too. So, so the next time you see me um, cycles through um, several different characters' perspectives um, in the third person point of view. And, um, and, and that's a way, you know, I was talking about Gillian Flynn and, and Don Girl and, and how um, some, like, some, yeah, some novels are, are structured around um, withholding information from the reader. And I, I don't think I did that exactly with my novel. I didn't do it in the way that she did it in hers. But, um, but in, in getting into different point of views, you can move out of the point of view when it's interesting to do so and into a new point of view when it's interesting. And so you only can see what this one character can see at any given time. And so uh, what, what you're in the dark about um, is, is almost as, as uh, Fascinating is what you're allowed to know. <laughs> Entonces, por eso es que me encanta justamente utilizar esta técnica de cambiar los diferentes puntos de vista. And the next time you see me, justamente uso este recurso muchísimo. Y hablábamos antes de eh, esta escritora que escribió Gone Girl, y muchas novelas eh, tienen este recurso de eh, ocultar información al lector. Y yo lo hago de manera diferente que esta escritora que mencioné, pero también uso estos cambios de puntos de vista y lo que resulta interesante es como entrar y salir según lo que resulte interesante para la lectura y ver justamente lo que ve el personaje. Y a veces lo que esto genera es lo que no sabemos es tan fascinante como lo que sí sabemos. So, we, I, I want to shift gears a little bit because the, um, the introduction hi uh, highlighted the fact that uh, we are women talking about crime fiction. Um, so I'd like to ask Polly to talk a little bit about how gender comes into her depictions in, um, in her novels, especially, in her novel especially. Um, and I'll confess that one of the things that I find troubling about Gone Girl is that um, it has, an ex it has a, a, a sort of, it seems to me to confirm some pretty misogynistic narratives about women as irrational and insane and manipulative and extremely likely to lie about things like sexual assault. Um, and Holly's novel, on the other hand, I would describe as deeply feminist. So the, um, the, gen the way in which the, the woman who's murdered, her murder comes about in part because of sort of gender dynamics of desire and power um, that Holly's certainly critical of and depicts in a really realistic and compelling way. Um, so the question for Holly is to, to speak a little bit about how gender um, affects the, the engagement that you have with the population. Cambiando un poco la temática, que quería justamente ya que nos presentaron hablando de que íbamos a ser dos mujeres o tres hablando, <risa> este, quería preguntarle a Holly cómo entra el tema, el tema del género en sus novelas. Eh, confieso que en Gone Girl, en Perdida, hay eh, un tema que no me gusta mucho, que es confirmar esta idea o este mito de, eh, que es muy misógino, de hablar de las mujeres como locas, manipuladoras, que pueden mentir sobre que fueron atacadas sexualmente, etc. Eh, por lo contrario, el libro de Holly es muy feminista y habla justamente del asesinato por una dinámica de género y que habla del de deseo, del poder, y eh, creo que Holly se, se muestra muy crítica a eh, ciertos temas. Entonces quería preguntarle cómo entraba el género dentro de en sus novelas. Um, just to, just to, uh, since I, I'd already revealed I liked Gone Girl, I'll, I'll start by uh, talking about my perspective on that. Though I totally agree with what you're seeing. I, I guess my argument would be that the, all of the characters in Elaine Flynn's novel novels are so uniformly unlikable that she spreads it around pretty evenly. Um, Sí, lo que solo quiero decir una cosa sobre, justamente estamos hablando tanto de este libro Gone Girl o Perdida, es que mi punto de vista, estoy de acuerdo con lo que decís, pero también quiero eh, hablar del tema de que los personajes son todos desagradables en su novela, entonces como que de cierta forma distribuye esta, esta mala fama para todos los personajes. Um, I, uh, after, after my uh, novel was published in the UK, I was asked to write a little uh, essay for, for some publication. Um, and the topic, w which kind of bothered me, <laughs> uh, in, in, because it made me question what my motivations had been when I, when I wrote my novel, was um, this trend of missing women in fiction. And, um, and so 
so I, I didn't really think as I was writing my novel that I was participating in a trend. And it, it's kind of troubling to think that there would be a trend of like, you know, missing women, you know, or, or you know, women's decimated bodies in, in fiction. Eh, luego de que, fue, no, mi, de que mi novela fue publicada en el Reino Unido, me pidieron que escribiera algo sobre un tema que la verdad me, me desagradó bastante, porque en cierta forma cuestionaba los motivos por los cuales había escrito mi novela, y era escribir sobre la tendencia de la desaparición de mujeres, como una tendencia. Ya ese, ese término me resultaba incómodo, no pensé que esto fuera realmente una tendencia de cuerpos que se encontraban de mujeres y mujeres que desaparecían. Sí, It's funny, I, you know, I didn't show you the, the Italian translation of the book, but it says on the cover, um, if you like Twin Peaks, uh, something like that. And, um, and, and I think it's really present in television and film, uh, too. Um, you know, Twin Peaks, The Killing, um, True Detective, the first season. Um, you know, there are these uh, shows that are built around um, women going missing. Um, so it's certainly participating in that tradition. Um, and I guess, I guess if I were to try to argue that I had brought something, you know, feminist or, or new to that, um, I mean, part of it is that I, I, even though there's a dead woman in the novel, I actually get into her point of view, and so I really want to understand her, make her fully fleshed out as a human being, and not just this sort of object upon which everyone else uh, projects their Um, desires and um, obsessions and insecurities. Entonces, eh, por supuesto, si les mostrara la tapa de la traducción italiana de mi libro, eh, decía algo como: si le gustó Twin Peaks, lea este libro, una cosa así. En la televisión, en las películas, por supuesto, Twin Peaks, The Killing, Two Detectives, son todas series que eh, giran alrededor de la desaparición de una mujer. Y el componente, creo que quizás se puede decir feminista, eh, de mis novelas, es en parte que yo trato de entender a la víctima, de hecho uno de los capítulos es desde el punto de vista de la víctima, entender eh, ella, entenderla a ella como ser humano, no solamente como un objeto en el cual eh, todos proyectan sus obsesiones, sus inseguridades y sus deseos. I, I feel like what happens to this woman's sister is the means by which she uh, comes to understand that her life is very small and it's not exactly what she wanted. And um, so if it's the vessel for that kind of change in a character, maybe that's more useful. <laughs> Y también me gustaría mencionar que hay otros personajes, como por ejemplo la hermana de la víctima, que eh, justamente a, es, es, la, la utilizo como un medio a través del cual ella entiende que su vida era muy pequeña, que no era lo que ella quería. Entonces quizás es justamente utilizar un vehículo así para generar este cambio. Have time for ¿Hay tiempo para preguntas? Sí, a Holly. Eh, cuando escribe, eh, ¿tenés en mente algún lector específico, más inteligente, menos inteligente, más popular o no? ¿Elegís el modelo de lector? Do you choose a model of a writer when you write, like you think of a maybe more intelligent, uh, sorry, not, not right, reader, <laughs> uh, a specific reader, more intelligent? What type of reader do you have in mind when you start writing? Um, that's a really good question um, because uh, the, those uh, uh, issues of um, genre that I was talking about at the beginning um, suggest that there's a certain kind of reader for this type of novel and then there's another kind of reader for this type of novel and you can't reach both audiences. That was sort of the old um, um, understanding and, and I, I don't think that that's true. Um, I, my ideal reader is someone who, well, my ideal reader is Risa, actually. Um, because Risa is a perfect example. So she reads voraciously, she um, reads generously, and um, she's intelligent, um, but she's not a snob. And um, um, yeah, that, she's my perfect reader. So 
Entonces, no recomiendo esto como proceso, que les voy a decir, pero puse esa cara cuando me hiciste esa pregunta, porque ahora estoy escribiendo una novela que está oficialmente ya pasada de plazo, ya me pasé del plazo que me habían dado, así que, y el problema es que cuando escribo, justamente me siento como si estuviera en un pasillo oscuro y solo puedo ver frente a mí, no puedo ver a los costados, entonces tengo que seguir solo en esa dirección y tengo como una superstición de no eh, adelantarme a una escena y después rellenar lo que quedó, tengo que ir como muy prolijamente y realmente no la recomiendo esta, esta forma. Gracias. 